La mañana de este miércoles, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, advirtió sobre un modus operandi, del crimen organizado, para reclutar jóvenes a través de videojuegos. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario dijo que los criminales fingen ser un joven más en los videojuegos, o en redes sociales, y les envían mensajes a las víctimas durante la madrugada, cuando hay una menor vigilancia de padres, madres y tutores. Detalló que los perfiles que los reclutadores escogen, son aquellos en los que los infantes tienen un gusto por las armas y la adrenalina. También dijo que para no ser detectados por los algoritmos de las consolas de videojuegos, los narcotraficantes evitan palabras como narco, cártel o sicario, por lo que recurren a siglas como CJNG, CDN, entre otros. Entre los videojuegos que mencionó el funcionario, que utilizan los sicarios para acercarse a los menores de edad, y ofrecerles trabajo como halcones, se encuentran Free Fire, Grand Theft Auto V, Call of Duty, Gears, y Fortnite. Cabe destacar que este informe se da por un acontecimiento ocurrido el pasado 9 de octubre, cuando tres menores fueron rescatados de una casa de seguridad, luego de ser reclutados a través de Free Fire, por un integrante del cártel del Golfo, que les prometía 8.000 pesos quincenales por halconear para su organización.